Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba ni vizuri ndugu yangu mpendwa wa hapa na kabari kuangalia maisha yako sasa kwamba mauti itakapokukuta itakukuta huko kwenye sehemu gani? Huko kwenye nafasi ipi? Maisha yako umeandaaje? Yako pamoja na Mungu au hayana Mungu? Na kama hayana Mungu maana yake hujamwamini Yesu akawa bwana na mwokozi wa maisha yako basi ni wakati wako wa kuweza kumweleza Mungu atengeneze maisha yako ili mauti kukutapo ikukuta umejiandaa ulale salama pamoja na Mungu Bwana Yesu asiwe sana amen wana wa Mungu bila kuachosha Mungu wa mbingu na nchi atubariki sana kwa sababu sisi sote tutapitia njia hii sema amen amen basi nafikiri ni muda wa kuaga mwili wa marehemu sasa baada ya pale Mm. Najua hii ni harusi ya mwisho juu ya mwanadamu. Bwana Yesu nenda kukabariki watu wote ambao wapo mahali hapa kwa ajili ya kumsindikiza ndugu yetu. Asante bwana. sema mwanadamu alitoka mabondeni na siku moja mabondeni atarudi jina la Bwana Yesu libarikiwe amen Bwana Yesu asifiwe basi baada ya hapo nafikiri kwamba ndugu sasa itabidi waje watupie mchanga na baada ya hapo tuendelea na taratibu zingine Ndugu wa kiume wote njoni. Ah, 
aje na kama kuna watoto na wao waje wapate kuwaza sasa kwa kuweka udongo kwa mara Asante kwa kuendelea kutazama Ayo TV na hii ni Ayo TV Exclusive. Siku mbili baada ya Ayo TV kufika kijiji cha Nyakabale, Geita kuzungumza na uh, mdogo wa marehemu ambaye mwili wake, I mean marehemu mwili ambaye alikuwa amehifadhiwa zaidi ya wiki tatu bila kuzikwa. Hatimaye leo mwili umezikwa na Ayo TV imefika nyumbani kwa marehemu kushuhudia ama kutazama mazishi na pembeni yangu hapa niko na mdogo wa marehemu wao kama familia uh, ni kitu gani ambacho wanaweza kuzungumza kwa Tanzania ambao wanawatazama hivi sasa poleni na matatizo e, kweli tumepoa e, kweli mimi ni ndugu wa marehemu e, hili swala e, limekuwa na mgogoro muda mrefu muda kama kama sikosei kama siku leo 20 na sita lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa siku ya leo ameweza ku, kulitatua e, tumefika hospitali mwili umefanywa utaratibu wa uchunguzi umepasuliwa kama kawaida ya daktari akachukua vitu mbalimbali mbali pale vya viungo ili baada ya siku kaza wakaza majibu ya rejeswe kwa ndugu na nzengo kutambulisha kwamba kisa na mkasa ilikuwa moja mbili tatu Atimae ndugu yetu imefikia muda wa kumlaza katika jumba la milele mmetumia muda gani mkiwa pale hospitali mpaka uh, kupata mwili wa ndugu yenu pale tumekaa kama muda wa wa masaa matano yasiyopungua yeah. e, kwa sababu kulingana na swali lilivyokuwa na utata e, 
lazima sali kwanza mkae au atambue kwanza mkuu wa mkoa kwamba hili jopo ni wote ni ndugu au ni uongozi mmekaaje ndio eh. watanzania wanakutazama sasa kupitia IO TV na nyie ni miongoni mwa ndugu ambao mlikuwa mnalilia sana mwili wa ndugu yenu na umekaa kwa muda mrefu kitu gani leo unaweza kuambia mgogoro uliokuwa geita nyakabale leo umefikia kileleni tuseme kwamba umekwisha ndio maana ya kuweza kusitiri ndugu kabisa majonzi tuliokuwa nayo e, yani namna ya kugandisha mwili mila na desturi tulikuwa tumesha shindwa kuelewa kwamba ni tatizo gani hili mwili kungangania tuseme kwamba kwa kifupi tu kwamba sisi tulikuwa tumeshafikia kwamba uh, namna gani mwili umenganganiwa mnyororo gani mngome gani mkufu gani ulioweza kuingangania ile maiti Eh kwa, kwa kumaliza um, mgogoro pia uliokuepo ni kwamba mlikuwa hamna uhakika kama ni mwili wa ndugu yenu mmemshuhudia kwamba ni, ni ndugu yenu tulikuwa na wasiwasi kweli kwamba eh hizi siku zote hizi kweli mtu atakuwa mazingira gani na kweli atakuwa ameshazikwa au vipi ndugu tukao tunabishana hapana nyinyi mnajua mnaoenda kila siku kule mnatambua lakini leo nadhani tumeanzia huko hospitali tukaweza kuruhusiwa kushuhudia hakika ni wenyewe na tumefika ndugu kama ndugu tulioko huko nyumbani tuliopotezana miaka na wao wamezibitisha kwamba hakika ndio mwenyewe e, marehemu na baadhi ya ya kijiji nzengo nao wameshuhudia sijaona alalamishi la doa yote kwamba hapana sio yeye nadhani hata mimi mwenyewe na shuhudia kabisa kwamba naishuhudia Tanzania geita hapa kwamba Malehemu hajabadilishwa wala halijafanyika zingaombe lolote. Eh. Sawa, tunashukuru sana sisi tunawatakia kila laheri na polini sana kwa matatizo. Tunashukuru uongozi mambo ulioweza kuyatatua yaliyokuwa yameleta msuguano kati ya serikali ya kijiji na wananchi wake, lakini mkuu kama mkuu wa mkoa ameweza kututatua. Eh, tunashukuru kwa hilo amepambana na amefanikisha. Mtazamaji ni hayo tu kutokea kijiji cha Nyakabale hii ni Ayo TV lakini pia tunamshukuru sana mkuu wa mkoa engineer Robert Gabriel kwa msaada wake ambao ameweza kuutatua uh, kwa leo. Mimi naitwa Dula TZD kutokea Geita hii ni Ayo TV. Milad Ayo anayo furaha kukupa taarifa kwamba application mpya ya Milad Ayo imeanza kufanya kazi na kwa sasa inapatikana kwa wenye simu za Android. Kiurahisi kabisa habari zote utazipata kiganjani. Saa 24 habari za mastaa, siasa, video mpya, lifestyle, michezo na mengine mengi ya dunia. Nenda Google Play search Milad Ayo kisha bonyeza install.